Приветствую всех на канале Горизонт Событий. Север Дальнего Востока России оказался во власти мощного циклона, который вышел на акваторию Охотского моря. На территорию Магаданской области он принес снегопады и метели. На въезде в сам Магадан произошло большое количество ДТП из-за метели и гололеда. Метеорологи предупреждают, что снег на побережье региона будет идти еще примерно сутки. В Челябинске за прошедшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, всю ночь 1 декабря дорожники чистили проезжую часть от снега, чтобы не допустить транспортного коллапса. Ночью уборка не прекращалась до утра. 1 декабря работа продолжается. В администрации уточнили, что на уборку было выведено 245 единиц техники и 544 дорожных рабочих. Очистка от снега проводилась во всех районах города, главных магистралях. Были очищены тротуары и остановки общественного транспорта. Из-за непогоды в Челябинской области введено ограничение движения автотранспорта. На трассе М5 из-за метели и гололеда вчера образовалась пробка около 20 километров. Сильнейшая пурга прошла вчера в Якутии. На кадрах поселок Тикси и село Юрюнгхая. По данным местных СМИ, в Булунском районе скорость ветра – достигает 108 км в час, видимость не превышает 50 метров, из-за непогоды закрыты дошкольные учреждения и школы. Сильные дожди прошли утром в четверг в северо-западном регионе Лапальмы, и вызвали многочисленные грязевые потоки в горах Тихарафи и Пунтагорда, пострадавших от лесного пожара в июле прошлого года. На этих кадрах баранка Дель Хурада в Тихарафе. По данным Палмерской ассоциации любителей метеорологии, выпало 15 литров осадков на квадратный метр всего за 15 минут. Лавовые поля на острове Лапальма. Они все еще горячие спустя более двух лет после окончания извержения. Хорошо видно, как испаряется дождевая вода. В самой Испании сильными дождями затопило улицы Мадрида. Непогода привела к перебоям в работе нескольких линий метро и городских маршрутов общественного транспорта. В аэропорту Мадрида из-за непогоды отменили несколько авиарейсов. В столице объявили желтый уровень погодной опасности. По шкале это означает потенциально опасную погоду. ЧП в результате которого многотонная бетономешалка упала с мостом в канал, произошло на окраине Махачкалы. Как сообщается, вес машины не выдержал мост, построенный с помощью местных жителей. Он предназначался для пешего перехода людей и легкового транспорта. В том месте проезд большегрузного транспорта запрещен, и об этом предупреждает соответствующий дорожный знак. Как уточнили ведомстве, в отношении виновного, по всей видимости, будет возбуждено дело об административном правонарушении. После соответствующего решения суда ему, скорее всего, придется компенсировать нанесенный ущерб. Экипаж сухогруза, севшего на мель под Анапой, обеспечили провизией. После ЧП моряки остались на корабле. Уже четвертые сутки Блюшарк остается в береговом плену. Работы по его снятию смели будут начаты после улучшения погодных условий. Жители Генуи стали свидетелями двойного природного явления, впечатляющего заката, дополненного водяным смерчем. 
просуществовал он всего несколько минут и вскоре рассеялся, не добравшись до побережья. Накрывшие регион проливные дожди стали причиной сильного наводнения к северу от города Бега, расположенного на юго-востоке Нового Южного Уэльса в Австралии. Потоки воды настолько сильные, что с легкостью уносят автомобили. Накрывший вчера португальский Лиссабон, проливной дождь вызвал на улицах города наводнение. В результате зафиксированы подтопления нижних этажей зданий и подвальных помещений. Двояко выпуклое облако наблюдали вчера жители города Осорно в Чили. По форме оно очень напоминало летающую тарелку. Спасибо за просмотр.